Doncs, bon dia, bon dia a tots i a totes. Espero que estigueu bé aquí un dissabte o un matí. I comencem, doncs, com ja ha dit la Nicola, a conversar amb la Xerín Tadat i la Nicola Scherer. Gràcies a totes dues per ser aquí. La Xerín és d'Egipte, però viu al Marroc i va arribar aquest dimecres justament a Barcelona i hem estat compartint alguns dies amb ella. I la Xerina és codirectora i una de les fundadores de l'Arab Watch Coalition, que és una organització que és com una aliança regional de la societat civil de la regió Mena, és a dir, de l'Orient Mitjà i del nord d'Àfrica. I aquesta organització fa el seguiment de les operacions de les institucions financeres internacionals, també conegudes com IFIS. Llavors, des del 2013, la Xerín ja va començar a treballar en el seguiment d'aquestes institucions financeres, com el Fons Monetari Internacional o bancs multilaterals de desenvolupament, perquè aquestes puguin rendir comptes sobre la justícia social, econòmica, climàtica i de gènere. Però la Xerín abans ja tenia una passió, una passió per al món de la comunicació i per al món del cinema, i va estudiar direcció de cinema, també té un màster en comunicació, mitjans de comunicació i educació ambiental, i per tant ha treballat tant de consultora, ha estat activista i ha estat en diferents organitzacions, xarxes regionals i internacionals en favor pel treball dels drets humans i també ha estat directora de documentals. Llavors, la Nicola Scherer és investigadora i també coordinadora política de l'Observatori del Deute en la Globalització i activista per la justícia financera. Ella està especialitzada en polítiques públiques econòmiques, porta ja més de 10 anys elaborant anàlisi crítica sobre temes relacionats amb el deute, la financiarització, els fons de recuperació post-pandèmia i el finançament de la transició en la que ens trobem ara, que s'està impulsant ara. I també és autora de diversos informes, ha escrit sobre col·laboracions publicoprivades que afavoreixen les privatitzacions, sobre megaprojectes i grans infraestructures, mecanismes d'endeutament també, i en els últims temps aquests fons europeus Next Generation EU. Llavors, un cop fetes aquestes presentacions, ens agradaria ja començar una mica la conversa. Us llançarem primer de tot una pregunta o unes quantes que no es responen ràpidament. I també ens agradaria que cadascuna de vosaltres les contesteu des dels territoris en què habiteu, treballeu i des de les diferents perspectives. Llavors, Primer de tot, li preguntem a la Xerín què és el que ens ha dut a la situació d'endeutament actual. També, si la pandèmia dels últims anys o la guerra han modificat aquesta situació i de quina manera, quines polítiques, si s'han anat aplicat de rescat per la crisi i per la pandèmia, i també quines conseqüències està generant aquesta situació de deute o ho podria generar en un futur. Gràcies. Well, it's a, it's a very big question um, because um, the pandemic was a start for us to, to, to feel how our life is changing and, I mean, like, to, 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 to touch it by our hands because our life was changing since the start of uh, 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 the, the vicious industries and the start of uh, ruling the, uh, uh, of the capitalism and the new li li liberal policies for years and years now. But uh, the pandemic 
put uh, um, um, all the world in front of themselves and to, to know how we can recap this, we can go over this. So um, it was a momentum where the world started to think together uh, all of a sudden to understand that we are in dangerous and we need to stand up for people and planet. We thought so. We thought that we are standing together and we thought that, uh, that even the, 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 the financial, the economical financial systems, the, 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 the global leaders of the world are standing towards the words, but apparently that wasn't the truth. The truth is that we came out of the pandemic, the, the pandemic moving to a multi, they are calling it a poly crisis, multiple crisis. It is a deep, deep, deep crisis. Uh, the, the pandemic, the, the war, the, 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 the crisis of climate change. And at the time that we thought that we have to stand together to save uh, uh, the planet and the earth, it wasn't the same when it comes to people, big institutions, big international financial institutions that put the policies and the, they are ruling our lives. When the, the time that we thought that the response to this crisis will be more social spendings, more spendings on health, more spending on people's well, more, oh, again, I'm fighting with, the, with this, I'm sorry. I lost the trans I lost the, the connection. But well, y you can. I, I don't need to translate myself, so you can hear me. <laughs> so um, the problem is, all of a sudden, and I remember actually uh, in 2020, we were asked to have a meeting with uh, uh, Christina Gurgeva, the head of the IMF, because. They, they, they actually wanted to finally speak with the people and the civil society to, to, to ask, how do you think we can respond to this? And of course, as civil society, I remember we were uh, um, around 11 organizations from around the world. I, I was happy to be among my colleagues from the global movement. And we spoke a lot about a lot of measures that not needed in that time, which was austerity measures. Um, but um, the response of the IMF and other financial institutions, and, that, that, and by the IMF, the IMF is, behind the IMF is the G7, G20, uh, the, 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 the global uh, uh, economical uh, policies and the structure. So the response was more austerity measures. And austerity measures is uh, uh, one of the consequences of debt. And the problem is the responses that we were expecting to, to help us solving the problem. And by us, I'm coming, as you said, I'm coming from Egypt and I'm based in Morocco. So I'm, I'm representing the MENA region, part of the global south, the, the most impacted and affected regions from uh, 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 the crisis not only from the beginning of the pandemic, but we are suffering from a deep uh, uh, circle of debt and austerity measures for years. But you have to know also that it's not, uh, now the suffering are not exclusive for us. You can be, you are actually heading to this too. It's not only about the global south, it's not only about uh, uh, the, the vulnerable or, or, or low income countries, no? We are all nowadays on this. Uh, Europe, uh, actually Spain, uh, is expecting to face uh, uh, very strict austerity measures in the upcoming year. So uh, um, going back to, to, to the response of, of the pandemic, <clears throat> the international financial institutions made a, a lot of 
rapid facilities and fast facility trucks to give us money to help us in this situation. But you know what? Those money were all loans, debt that we need to pay. And to, to add on this, <clears throat> countries like us, uh, uh, Egypt, for example, pays because it's, it's a more in debt country and they paying, uh, take a long time to pay their debt back, so they are punishing them by putting extra charge, something called surcharge policy. So they, are, they can pay more than 108% of uh, uh, the, the, the value of the, of, the, of the debt itself. So that ex exactly was the response of the economical system. The, the, whole list, the global economical system to the crisis. And we were expecting uh, 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 to have a more uh, specific, specifically after the Ukraine war and, and the, after the, the Ukraine war also it was a time that we were facing a severe global change symptoms. Um, um, we are in June. It's raining and it's hot at the same time, and it's sometimes cold. And it's imagine how this can uh, affect our uh, food uh, security system in terms of agriculture. So we were advocating for more just response uh, for this uh, crisis. It wasn't. It, it's not the only the pandemic. And by the way. I cannot say that uh, the, the pandemic consequences uh, uh, is ending or going to end in the upcoming 10, ten years. No, the economies of the world uh, uh, um, were really uh, affected in, in a, a, a more severe way. I believe that the hu humanity is facing uh, uh, one of a very challenging crisis that needs to have out of the box regulations and policies. But what we are having, for example, again, from the people who has the decision in, in their hands and from the people who has the money in their hands. For, for, for example, and I know my colleague is going to speak about this, maybe more the EU put together as a response to the crisis, huh? something go, called the global gateway. The global gateway depends on uh, like a, a response to the to the climate uh, uh, crisis, to 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 also the war and the consequences of the pandemic. But you will find that the global gateway will put uh, uh, everybody in more debt. It's not even fresh money. No, they are extracting money from development banks to put it into investment. Oh, they are calling it. Uh, 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 they are saying that they, it is how. It has a development approach, but believe me, I didn't find any development approach in, on this. But what they, they, they made is they invented a new approach for one of the international f uh, institutions that is following the EU, uh, which is the EIB, the European Bank for uh, uh, Investment, uh, to have something called EIB Global, like working in devel development. But to be honest, it's not a, a development at all. It's a part of the new colonial approach for uh, uh, people with money to, again, extract uh, uh, the resources uh, uh, from the countries of operation under the name of, the, of development and under the name of green uh, uh, transition. So I will stop here and I will give the space. <laughs> Um, yes. Yes, we will check if it's working. Yes, the same questions for me. So, sí. Es donde també que ens expliquis una mica, no? Què ens ha dut aquesta situació d'endeutament? També si la pandèmia, la guerra han tingut efectes sobre això, si s'ha agreujat aquest endeutament i um, doncs una mica des de la perspectiva, no? També d'aquí o la, la que es treballa des de l'observatori. Um, sí, també per dir que, que estic d'acord amb moltes coses que la Jarini ha dit. 
Um, yo cuando hablo de la situación del sobreendeudamiento global, yo creo que sí que es verdad el que ya decía que ni había como un men ara de, de que pueden decir shocks externos de los últimos tres años em, que nos han importado a una necesidad de despesas públicas más elevadas, es no, no, indudable, ¿no? Acá en la pandemia, por ejemplo, sí que nos hemos gastado, o habíamos de gastar en compra de vacunas, eh, ni había más necesidad en despesas de salud, eh, ayudas públicas también para las personas, aquí eh, sí que teníamos ¿no? las ayudas del ERTOS, también teníamos molt de diners o muchas necesidades de despesas para rescatar el, el sector privado. 2022, en la guerra de Ucrania, también pues, ni había un otro momento de choque externo, podemos decir choque externo, bueno, una otra un, un palabra podemos utilizar, pero sí que también un otro momento de necesidad de eh, despesas públicas, un aumento de necesidad de despesas públicas, por ejemplo, en todo yo que podía paliar la pujada de del, los preus, misuras en eh, subvenciones al diésel, a la gasolina, aumento en armament, pues eso sí que es un punto de acá es bastante importante para el tema del entender el eh, sobreendeutamen. También por la otra banda, en visto en 2022 un otro elemento que ve más de las políticas monetarias, no, a la pujada de los intereses por parte de los bancos centrales europeos que en el nuestro can, eh, en el nuestro caso el Banco Central Europeo em, ha puesto set pegadas y los intereses ahora están casi 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 en 4%. de los intereses el que fa que els préstecs son més cars el que fa que els préstecs son més cars y um, eso afecta no només a, 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 al deuda pública sino también a las empresas y a las llars no parlàvem molt de la pujada también de las hipotecas pero per una otra per una altra banda yo creo que sí que habían bueno he escuchado algunas palabras como colonialismo también em da eh, cuestionar la, la causa estructural o em da que la situación del endeudamiento actual tiene unas causas estructurales que vienen de Mollyun Molly que no es un, un, una situación que se ha generado en los últimos tres años sino vienen de Moll Mollyun y yo yo diría que tan yun que podemos ya hablar de 500 años de colonialismo em, 500 años de colonialismo de un sistema global on algunos territorios explotan a otros territorios por sus propios beneficios podemos hablar de, de países avanzan colonias, eh, países periféricos eh, países en vías de desenvolupament, pues tenemos muchos nombres y explotadas por los grandes imperios del norte global, los grandes imperios español, em, em, de Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. Llevamos tenemos aquí esta, aquí esta fase, aquí esta componente estructural que sí que se ha de, se ha de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque también el sistema financiero, esta situación de explotación, es mantén, ¿no? es veo. El poder financiero al día de hoy es concentra en el norte global. Es concentra en el norte global com, y en, en, en llocs muy concretos como en Nueva York, en Londres, etc. Y es concentra en manos de actores financieros de esta, del norte global, ¿no? como BlackRock, Fidelity, etc. Entonces, el deuda tiene que estar en estructural y el deuda es importante para que el sistema financiero que nos hem montat porque supone unos beneficios mil millonarios per justa que estas actores y actores que se interesan que no se acaba aquel este sistema de endeudamiento y a que esta relación de explotación a que esta relación desigual entre los creditores y los y los endeudados eso igual para mí ver la de, la, de, de, de las causas ahora cuando hablaban de, de políticas de rescate o políticas de respuesta a los últimos eh, tres años de pandemia, de crisis, etc., aquí estoy muy, muy en favor de la Jardín, igual no, no me repite eso, sí que es verdad y que también nosotros desde el ODG creemos de que la respuesta desde el G20, bueno, en realidad desde, desde el sistema de gobernanza, gobernanza económica global, que para los países más empobridos no ha sido ni suficient ni gens sust. Hem vist algunes eh, polítiques que sí que se n'havien eh, proposat o s'havien eh, eh, sí, proposat i implementat hasta el G20 que eren cancel·lacions temporals 
de, 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 del pagament del servei de deuda, pero no ni había aquesta no ni havia aquesta cancelació del deuda que en aquests moments necessitaven i encara necessiten els països del sur global i la situació ara mateix és que no sé quants quants països ja estan en 30 en, en situació aquí la Holanda quants països ja estan en, en situació de de crisi del deuda de no poder fer frent sí you know Exactly. No? Exactly. Well, uh, 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 when when you go to the um, to the statistics, um, it's uh, it's around 30, 32 countries. But uh, to, uh, to if if you are going to the reality, the countries that at least facing defaults now is more than this, more than at least in my region, Egypt and uh, and Tunisia uh, can face default this year. Lebanon already defaulted, and God knows who. Don't forget exactly. that we have Yemen, Iraq, and... Um, sí, yo creo que en esta situación de muchos países del sur global, si que ahora tornem, o yo parlo ahora desde una perspectiva más de, de, de la Unión Europea, de los países europeos, sí que hemos tenido una situación de privilegios, porque en los últimos tres años hemos pogut hacer front a estas necesidades de despesas eh, públicas y hemos pogut incluso... Eh, invertir en que parlem de, de la transición verde digital la transición verde digital que es que está pues proyecto que model de transición de la economía eh, europea basada en la estrategia del pacto verde europeo y en parlar en molmes en la segunda tabla y pues aquí no no me adelanto pero es un momento de privilegio es un momento de privilegio porque podían fe front a estas crisis eh, porque ens podían y eso ahora ve ens podían endeudar ens podíem endeutar aquí, molt concretament, amb, per exemple, el Banc Central Europeu, no? Ara mateix el Banc Central Europeu és el crédito més important per l'estat espanyol. El Banc Central Europeu ha llençat en el seu moment, en 2020, un projecte de compra de deuda pública privada que es diu, les, les paraules eren PEP, que és un programa especial de compra de deuda per una com huit Billions, <laughs> mil millones, <laughs> mil no? millones de euros, que es muchísimo dinero. Eso es un privilegio. Los Estados se endeudan a el Banco Central Europeo y pueden hacer frente a estas necesidades de las despesas. Y a mes, hasta la Comisión Europea, el que ya de la Bruna, en 2020 también se lanza un paquete de estímulo económico, que son ayudas, subvenciones o créditos para todos los países miembros de la Unión Europea denominadas Next Generation EU, que ahora también son unos 800 mil millones de euros. O sigui, molt de diners que hem pogut, pues, hem, hem, a mirar, no, no, no me la palabra, que hem pogut movilizar para poder invertir en, en el que desde las políticas veía necesario. Eso es una gran diferencia a las compañías del sur global. Y ahora, espera, al nivel que hablaban de la Next Generation, sí, pero, o digo, es un privilegio, pero a que estas políticas públicas de los últimos años aquí, en casa nuestra sí que se han pasado mayoritariamente en el deuda como, como recurso de financiamiento. Aquests fondos Next Generation EU, por ejemplo, no es dinero regalado, sino es también dinero que la Comisión Europea ha conseguido a través del endeudamiento a los mercados financieros. O sea, sigui, nosotros al final en nuestras políticas de recuperación y de transición verde están basadas en un deuda que capa el futuro, en aquel caso, en nuestros eurobonos, el deuda europeo que estem emitiendo en los mercados financieros, o ahora de tornar en deu 30 años, o si sigui, estem hipotecando en realidad a las nuestras políticas de hoy en día, las nuestras fillas, fills y la nueva generación. Y diría que yo dejo aquí. Muy bien, gracias. Sí? Llavors ahora, tornem a la Xerín. Ens agradaría que ens, que ens responguessis también una mica com s'està notant aquest deute des de ja fa molt temps, no? Uh, uh, a la regió d'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, però també uh, des dels llocs on tu ens puguis explicar. I també uh, una mica 
què podem fer davant d'aquesta situació de deute o què ja s'està fent per revertir-la? Bé, moltes coses poden passar per enfrontar Again, I cannot speak about debt without speaking about austerity. Because um, austerity, austerity measures um, are the, uh, the, the children of debt. <laughs> I can say so. <laughs> are the children of debt. Yani imagine, uh, 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 for example, that you, uh, if, if, if we are speaking about cutting on pensions, for example. Cutting on pensions are because of, uh, of, of is austerity measure, is an austerity measure because of that. If we are speaking about uh, 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 cutting on spending on health, that is an austerity measure because of that, because the governments cannot uh, yani, putting the priority to pay their debt, otherwise it will be a huge uh, 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 economical consequences. So the first thing they think about is cutting on social spendings, uh, uh, putting people under, under pressure. Who's going to pay the bill? People, all the time. So, so we have to think and to humanize those measures to understand the debt uh, problem. So first of all, what we can do is to understand the debt problem, is to engage and to refuse and to uh, act against the austerity measures. Uh, uh, um, uh, everywhere, think about, I mean, I will give you an, an example from my case. I'm a mother for 11, uh, 11 and a half years old, beautiful lady, and I have, yani, my husband and I think every month how we are going to sell our kidney to pay for her education. As simple as that, because we don't, we ha we don't have public school. Well, we have public schools, but they are not qualified enough. The system are not qualified. The, uh, it's very crowdy. A lot of measures, because we don't have public spending on education. And I'm, I'm speaking about most of the countries in the region. I'm not uh, specifying Egypt or, or, or Morocco. So that is uh, austerity measures. That, that, uh, that is before, because of that. So first, we need to, uh, to humanize that first as people and to understand this problem. And, so, and we need to, find, to fight this. Uh, um, how can we, we, we fight this? Uh, a national dialogue is a very important uh, 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 one of the step forward against the ten austerity. We, we need to have a real national dialogue where, where everybody speaks about this out loud. Because it is impacting us personally. Each one on this room today uh, uh, actually uh, uh, is impacted uh, uh, from the austerity measure or, and will be more impacted from the austerity measures that you are going to face uh, last year. I'm sorry, I don't want to be like this, uh, <laughs> giving you bad news, but this is the reality that you, you, you need to prepare for. So national dialogues. And now us and, and, uh, and more uh, 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 several society actors around the world, we uh, formalized together the End Austerity uh, Global Campaign. The End Austerity Global Campaign is acting against uh, austerity measures and, and policies related and debt. So I encourage everyone here in this room to read more about the End Austerity Campaign and uh, uh, try, try to join, if you are interested, of course. But I mean, acting on this together on a national level, regional level, and international level is very, very important. Uh, because there is a lot of alternatives of, uh, of austerity and that. There are a lot of alternatives that can be done. Uh, I mean, 
uh, economically and uh, uh, I mean like on the national level and on the global level. For example, if you are speaking about the global level because they have the most responsibility, they have the, 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 the power in their hands, at least uh, uh, release uh, 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 another batch of SDRs. And they can do this. They can release another batch of SDRs, but they don't want to because of geo geopolitical uh, problems. The, 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 the geopolitical... Can you explain, sorry, can you explain what are SDRs? Because, <laughs> no, just like the name. This way people will know. <laughs> what is the full name of SDRs, Yolanda? <laughs> Special drawing rights. Derechos especiales de giro, y en inglés, special, drawing. special, special drawing, rights. drawing rights. Special drawing rights is, par is, is uh, part of the reserve money that the IMF have. The reserve money is f from the countries, uh, uh, the member countries, and from the programs and policies uh, 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 that the, uh, uh, the, the, the service of the debt I and mean, I'm, I'm speaking about the resources of the reserve funds, yeah? So uh, in, uh, during the, 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 the economical crisis, the IMF released uh, uh, a patch of the, of, uh, the SDRs, and uh, during the pandemic in 2022, civil society was advocating for releasing more SDRs as a response of the pandemic, and yes, that happened, but it was a very small amount of money and uh, uh, the problem is that the, 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 that the biggest shareholders in the, uh, in the IMF, of course, got the, the biggest amount of money. So uh, at, at the end of the day, um, uh, the rest of the world yeah, got peanuts, uh, but, but the, the bigger countries, uh, like the US, for example, the, the, uh, uh, th that has the bigger share, uh, even Saudi Arabia in the region had the bigger share. And it wasn't enough. And now we are asking to have more SDRs as a response of, uh, of the, the crisis, but yet still there is a lot of um, resistance on speaking about the topic because they are saying that there is a lot of policy behind it. So, but releasing another uh, SDRs can be, can be a, a response. And actually, Debt restructuring and, and, and debt cancellation is a huge uh, 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 part of the problem, but it is also can be a response, can, can be a, 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 a salvation for what is happening now. And it's not uh, um, something that is, I'm, again, I'm not speaking science fiction, that is something can happen. Can, can easily happen and can, and, and there is a, a lot of policies can happen uh, around this, but to be able to have this, we need strong voices from the ground, really strong voices from the ground, collaborating together uh, the movement from the global south and the global north, because it's not, it's not, it's not about, well, yeah, we suffer more. We 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 live uh, in in uh, uh, we lived in under colonialization and we are facing uh, a new colonial uh, uh, era, unfortunately. But on this on this crisis, we need to be there together. We need to build on this together. <clears throat> I'm not speaking uh, uh, to governments. I'm speaking to my colleagues and I'm speaking to my my friends. I'm speaking to people who. Uh, also under pressure who are fighting every day to be able to go on with the day, not, to, not even to be able to build the future. And this is a problem. So uh, gathering together under the End Austerity Campaign, under different movements, start to speak about debt and austerity on the street is super important to be able to build this movement. So I hope I answered a little bit of your question. I think, I uh, bueno. Crec que ho ha set fantàsticament. <laughs> Gràcies. Doncs, bueno, Nicola, <laughs> tu també, no? Què, què s'està fent davant d'aquesta situació del deute o què es pot fer no? per revertir-lo? Sí, 
Igual un, un paréntesis abans para explicar el que se refería a la Sharina, aunque se espera en 2024 a la tornada a la austeridad. No había dicho abans, eh, pero igual algún se ha sabido que la Comisión Europea está en proceso de negociar la nueva reforma de la, de la gobernanza económica europea, que es el Pacta de Estabilidad y Crecimiento, que desde 2020, eh, 2020 está congelado. No, que son estas reglas fiscales que decían que no pots endeutar, el, el deuda público no puede ser más del 60% del PIB y no es puede haber más del 3% del déficit público. Estas reglas fiscales que después de la crisis de 2008 nos han portado a una onada de, de, de políticas de austeridad retalladas en sectores sociales durísimos, pues ahora se están renegociando en Bruselas y entre los países. Al al que es veiara, sí, que en 2024, a partir de Genés, volen torna a tenía que esta cláusula, pues torna al pacto de estabilidad, pero una, 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 una gobernanza reformada. Y la reforma, básicamente, y así es, no ni novedad, en de tornar a estas reglas fiscales, pero la novedad es de que ahora serán planes de estructuras nacionales, o volví exactamente que las compañías del sur global ya aportan décadas uh, tenían a el FMI, ¿no? Plans Nacionales de Reestructuración del Deuta, que durante cuatro años se habría de aplicar reformas retaliadas para poder arribar a que estos uh, límites máximos eh, en eh, los Estados miembros de la Unión Europea. Y la cosa nueva, y eso también conecta con el título del seminario, austeridad tenida de verdad, porque ni ahora excepciones. Ni ahora excepciones, porque la propia Comisión Europea dijo que sí, efectivamente, la emergencia climática es un problema. Tenemos una estrategia, el Pacto Verde Europeo, tenemos una estrategia de transición verde y digital de la economía. No pueden parar invertir en esta transición. Llevo sí, en los propios años, ni ahora retalladas, pero no en algunos sectores. Llevo, estarán afectadas los sectores probablemente más. Uh, sociales, pero algunos sectores estratégicos como la automoción, la energía, también arma, armamento, también es con prioridad para los propios años, a que estas no serán afectadas. Um, y eso conecta muy, bueno, eh, es, la, es la idea también del seminario. Ya vos ni a priorizaciones, y eso también pues, conecto ahora con el tema de alternativas o qué pueden hacer o qué es pot fer. En realidad, tenía claro que casi todos son que en inglés es political choices, son decisiones políticas. En vista en la pandemia eh, y en el año pasado, da casi ni voluntad y sin presión también al querer, sin ni voluntad, es pueden hacer cual se vuela, política eh, económica financiera progresiva. Por ejemplo, eh, el impuesto a las a, a, a beneficios extraordinarios que se han, se han implementado aquí. Um, sobre las bancas y sobre las empresas energéticas. Eso es una demanda en realidad de los movimientos para la justicia fiscal que portan décadas de Mananu. Y eso también entra directamente en las políticas, que son posibles políticas, políticas públicas que se pueden aplicar perfectamente. En aumentar los ingresos fiscales. Eso, si hablamos del deuda, no podemos dejar de hablar de, de, de fiscalidad justa, de fiscalidad verde. Da, da, hem de, hem de asegurar de que las grandes fortunas y empresas paguen sus impuestos no excepcionalmente, sino de manera estructural en el futuro. Hem de asegurar también, o todo eso pasa también por la prohibición de los paraísos fiscales, cal frenar la evasión fiscal de, que tan afecta a nosotros, pero también a muchos países del sur global. Hem cal omplir las caixas públicas y cal omplir hasta el sector on més diners n'hi ha, no de, de, de la población más vulnerable. También estoy súper de acuerdo con una propuesta que ha dicho la Sharin sobre la reestructuración y cancelación del deuda, especialmente para los países más eh, empobridos y especialmente a aquellos países que están afectados por la emergencia climática. Si pasas por un... Um, un esdeveniment extrem, una sequera, un huracán, un, una tempesta, ¿com és que la societat internacional, eh, la, comun perdona, la comunitat internacional no et condena la deuda? Que si tu ja no pots fer frent i a més estàs impactades per un fenomen que probablement no has ni causat. Um, llavors, això, cancel·lació del deute, superimportant, tornar a, i això ara connectem amb, amb el passat també, amb el lògic, Tornar a, de, a preguntar la legitimidad del deuda. 
no, no todo el deuda igual se habría de retornar si fem auditorías. Auditorías pueden ser múltiples, ¿no? Auditorías técnicas, auditorías ciudadanas, pues cuestionar la legitimidad de, del deuda para averiguar si efectivamente ni hay alguna parte del deuda que no toca a la ciudadanía de, de, de tornar. Y la priorización de, en despesas públicas, eso yo había dicho, es súper necesario mmm, gastar. Un, despesas, es un, es, despesas públicas son un gasto que hem de fer en el sector social, en charlas de seguridad, eh, pero también en todo el que es la mejora de, de, de los llocs de feina, proveer unas feinas dignas, no només productivas, sino también toda la parte de las feinas reproductivas, tenerlas en dignidad las trabajadoras eh, de las llars. Ni hay muchísimas propuestas que ya desde los movimientos en defensa de servicios públicos, en eh, los movimientos feministas, los movimientos eh, de, de, en defensa de los derechos humanos, los sindicatos, ya ja están demandan y son decisiones políticas, son priorizaciones y hem de repriorizar y hem de cuestionar y hem de demandar fortament la repriorización de on volem que el diner públic al final acaba. Y, y per tancar, yo creo que el element més important ja ho havia dit la Sarini, no, no, no sé si puc, eh, puc tornar a dir de, de la, la mateixa manera tan emocional, però sí que és re, reconectar les lluites, és trobar las sinergias entre nosotras, si es el deuda o es una campaña de austerity es posible porque conecta, pero si no es esta, pues que sigue una otra. El importante es la, el, el diálogo, el reconectar, reconectar, digo, porque durante la pandemia, al menos amb la gente del, del sur global estaban bastante desconectadas, pues reconecta, reconectamos a la gente del sur global, a las compañías del sur global, a las compañías de, de Albari y entre todas, yo, yo creo que ya lo había visto fenomenalmente, pues entre todas, desde las movilizaciones es pot impulsar muchísimo. Do you want to... Ay, vols, perdona. ¿Vols afegir alguna cosa, Sherin? Oh. Uh, uh, maybe, maybe I can... I don't want to, to, to in, in this thing, I don't feel that I want to, to go through some technical alternatives. But what I was really inspiring for me in, in the last couple of days, and then I'm, I'm, I feel sad that I didn't visit Barcelona before. Um, you actually have a very unique experience in terms of, of creating your own economy. I, I visited two cooperative, um, Ateneus, Ateneus. Ateneus. I, I visited two Ateneus, with, uh, with, first with my colleague Yolanda, and the, the other with, the, with my colleague Marta, and I was super impressed, actually I got goosebumps now. It was super impressive. I mean, that is something, you have the, the, the power to do this. You have the power to stand for yourself and to be able to create your own economy. And to, to, that is part of how you can uh, 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 oblige who are responsible to have a national dialogue. How, this is the power of people. And to be able to, to recap, to, 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 to step over uh, debt and, uh, and, uh, 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 and the austerity, people need to uh, uh, stand-ups for, 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 for themselves. Uh, um, uh, of course, the, our government has a lot of, of responsibility to, 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 to for, for example, uh, prioritize uh, public expenditures, to, to be able to, 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 to work on the exchange rate, a lot of measures that can happen against austerity and so against debt, but also that will never happen if you didn't ask for. You need to hold them accountable. First, uh, and you need to, to hold this economical international system accountable. You need to uh, uh, raise your voice in, the, in that sphere also. It's very important. And don't, don't think that uh, 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 it's, it's very hard or 
it's uh, it's on it needs technical people to do this or need more economists at the end of the day i'm a filmmaker i'm here i'm here in, on this file because i studied this file as an activist not, not as an economist and and this and if i can do it you can do it thank you Muchas gracias. <laughs> bueno, creo que no se puede acabar de mejor manera. <laughs> Así doncs muchas gracias, Nicola. Muchas gracias, Shirin, por ser aquí. Miraremos de seguir conectando estas luchas, ¿no? Y impulsándolas desde... desde... desde baix. Llavors, sí. Um, Ahora también podemos abrir... El, um, el, diguéssim, l'espai, no? <ríe> per si algú té alguna pregunta, si algú vol... Sí? sí aviam, no sé si s'acoplarà. N'hi ha tres. No, 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 sí, no, 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 I, um, I wanted to know in terms of debt, um, since it's your work in the, uh, in the MENA region, North Africa particularly, I'm wondering if you've seen, so most of the debt, as far as I understand it, is owned by Western uh, banks and institutions. Um, do you see a presence in the behavior of Chinese lending uh, related to, to debt, for example? Uh, is there a myth to the Chinese debt trap, per se? Or is there something to it akin to what you're seeing with, with uh, debt owns to, owned to Western institutions. So what is the relation between the Chinese presence in the region, or, or, or if there isn't really, if it's overblown? Yeah, what do you think? Hola, muy buenos días a todas. Muchas gracias por este espacio, primero. Bueno, mi pregunta va para ambas. Eh, cualquiera de las dos. Vengo de Chile. En Chile lo que está ocurriendo con la transición energética, entre comillas, es terrible. Es como lo que ocurrió con la transición democrática, una farsa. Eh, y bueno, en ese contexto, eh, durante la pandemia vivimos una situación que, bueno, estoy investigando este tema igual, por eso me interesa mucho, eh, sobre la pandemia hubo como un shock, eh, terapia de shock, como lo que ocurrió en dictadura también, una terapia de shock extractivista en este caso donde el contexto de pandemia permitió que se instalaran eh, muchos proyectos extractivos desde la minería, energía eh, y todo el tema de la transición verde para el, para el hidrógeno verde, eh, paneles solares, parques eólicos, y la maquinaria fue mucho más a saco, mucho más fuerte, porque tampoco había espacios de instancia de consulta ciudadana. Eh, entonces, durante el 2020 de la pandemia, porque estaba todo virtual y había espacios muy manipulados. Quería saber cómo fue en sus contextos esta, esta maquinaria extractivista y si estos proyectos y todo esto se fue eh, sofisticando más e instalando mucho más también. Gracias, Perú Curtet, para que ya no justas a tiempo. Hola, buenas tardes. Soy Cielo. Participo en Extinction Rebellion en eh, UCFR, Unidad contra el Fascismo y el Racismo, y bueno, varias otras cosas. Quería mm, a ver cuál es vuestra opinión, quería saber vuestra opinión respecto a la utilización del lenguaje, que he escuchado aquí, como en otros lugares, que seguimos utilizando el lenguaje dominante. Hablamos de gobernanza, cuando deberíamos hablar de opresión, o dictadura global, no una gobernanza. Ese es el lenguaje que utilizan para hacerlo aceptable los que tienen el poder. Otro ejemplo, hablamos de inversión, nuevamente, es especulación a corto plazo. Se invierte cuando sabemos, cuando queremos que algo progrese, que sea creativo, que sea, pero especular es sacar dinero por más, din más dinero, especulando, explotando. Hablamos de préstamos, como el que se hizo para el rescate bancario, que al final ha sido un regalo, al menos aquí en España. No se ha devuelto ni un céntimo 
de ese rescate bancario por parte de los bancos, cosa que hasta en Estados Unidos lo hicieron con intereses. La priorización, algo que mencionaste, la priorización del gasto público. Sí, hay ejemplos ya reales, como el caso de Cuba, que es el único país que tiene huella de carbón cero, claro, a costa de vivir con lo mínimo, pero también sabiendo priorizar en lo más importante, por ejemplo, en la salud, que es capaz de crear vacunas, exportar salud al sur global. Un ejemplo que podemos seguir y que además eh, va contra el consumismo desaforado que es el que nos domina. Y finalmente, como decía la compañera eh, del norte de África, que la unidad es imprescindible. Unidad de los de abajo, también para parar a los ultraliberales y fascistas que van ganando terreno político y por lo tanto van accediendo a las, cada vez más a las cuotas de poder. No es que se mantengan los beneficios para ellos, ni las, los, eh, sino que van creciendo en detrimento de nosotras. Gracias. Well, speaking about, I will first ask, thank you all for, for, for your comments and, uh, and questions. Um, speaking about debt, uh, is it westernized versus debt is uh, Chinese in the region? Uh, at the end of the day, it's debt. Uh, Ch China is part of the IMF too. Yani at the end of the day, uh, 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 we, don't, yani we don't have this I cannot say if we categorize uh, 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 we own money for whom more. Uh, no, it, it, of course, it's w the Western countries more than uh, China. But uh, again, after the uh, the 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 Chinese uh, the the Asian Infrastructure Bank and the Asian Development Bank, we are going to own more money also for China. So it's I mean, like at the end of the day, we are not a part of the uh, uh, alliance or, no, or not alliance uh, game. We are not, we don't, we are, we, it's a privilege that we don't own, yeah? We don't, we, we, I cannot stand in, in front of my parliament and say, ah, we're not playing with China, they are bad people. No, no, because I, I do not have this privilege. I, I don't have, the, the problem is, I don't have a voice inside the, the IMF, I don't have a voice inside the World Bank, slightly voice. If we are speaking, for example, like the quota system inside the, the IMF, the quota system that is ruling everything, ru ruling all the policies, ruling, if, uh, if I'm going to have SDRs, uh, shall I, uh, I'm sorry. Slowly, ah, oh, the, the translation, I'm so sorry. Slowly, the, the quota system that is controlling if I'm going to have, uh, what, is, what is happening there? Like, shall I, 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 my voice is very high or shall I talk slowly? It's too fast. Too fast. My voice is too fast. Okay. <laughs> no, it's okay. So it's, it's again, again, the quota reform. I don't know why the quota reform subject is <laughs> very challenging like this, but the, the quota subject. Uh, we, we don't have uh, a voice in, in the quota system. We don't have a voice in, in making the major policies or, uh, 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 for example, eliminating surcharge or having more SDRs. We don't have this voice. So the China versus Western or Europe or, or, or America uh, game is not actually our cup of tea now. Um, mm, mm, we are in debt for them all. And, uh, yeah, and I... I want to, uh, to, to, to just um, replay a little bit and comment a little bit on what, uh, on what you said. I agree with you. And in this momentum, I am actually open for all kinds of fights if it is going to the same cause. 
and we can have different point of views, but we need to understand that we are going to the same directions. Uh, 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 nobody is right and nobody is wrong, but it is the reality that we are living under. It's the ugly reality that we are living under. So this is what is, <laughs> unfortunately, you need to unite us. And then let's, let's, let's speak about many, 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 many political even views uh, on this. We have the space, but at the end of the day, we need to stand up for it from inside and from the outside. We need to build our advocacy in different ways. We need to sit on the same table with the, the, the money holders, with the, 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 the G20, the G7, the IMF, the World Bank, and all the international financial institutions. We, and we need to go on the, on the streets and raise our voice. So. See? Vale. Sí, només per, per la companyera eh, dir de que sobre el, els impactes de l'extractivisme o la, no, la nova cursa per les matèries primeres, pel nou recurs, que això és parlem ara en la segona taula, que tenim expertes i experts en la segona taula, llavors podràs, igual les, les companyes podran respondre sobre el teu dubte. Eh, I també que estic molt d'acord amb el tema dels eh, llenguatges, Governança, sí que és veritat que també tenim un debat intern. Eh, en, en la meva exposició utilitzo perquè és la paraula com s'utilitza eh, al parlar del, del, del... Com és? Fiscal rules, no? European fiscal rules. Llavors, la, la traducció no és governança, però tens tota la raó. Que al final, entre les ideologies, els conceptes i com utilitzem la paraula, hem de ser molt, molt curiós. Molt bé, doncs ara sí, donem per finalitzada aquesta primera taula que ha obert el seminari d'avui. Agraïm a la Nicola i a la Xerín i, i a totes vosaltres per haver-vos aixecat aviat al matí i ser aquí. I, i continuem al llarg del dia d'avui. Gràcies.